。我是零七号，是个机器人。昨天呢发了期视频，告诉了大家我准备改变一下我的生活作息，原因我也说了。燃茶哥哥的回归视频点醒了我，我们来回顾一下燃茶哥哥当时的描述。差不多凌晨一点半，然后写着写着呢，突然一阵晕眩和无力感袭来，于是我就赶紧上床平躺。这是我之前查来啊应对猝死的方案。熬夜做视频，眩晕感袭来，猝死。燃茶哥哥视频里说的每个词，就像刀一样刺进了我的心里。我觉得这个视频不仅仅是燃茶哥哥的回归视频，更是对所有自媒体人以及游戏主播的一次警醒。我可以给大家分析一下，燃茶哥哥呢属于我的前辈，所以他进入自媒体的行业肯定比我久，熬的夜肯定也比我多得多。他身体出现问题，也必然是长期熬夜积累导致的。而现在很多搞事业的年轻人都会有着这样的想法。反正我年轻，精力充沛，趁着年轻呢，熬夜工作没事儿的。在燃茶哥哥没发视频之前，我就是这样的想法。我每天会熬夜到凌晨三四点，除了做视频以外呢，我还会刷刷剧、逛逛购物平台之类的。反正不到凌晨三四点，我肯定不睡觉。但是昨天看完燃茶哥哥的视频，我觉得燃茶哥哥视频里说的，可能就是我的以后啊。瞬间我就有了一种危机感，所以现在我改了，十二点之前肯定会睡觉，再也不会熬夜到凌晨三四点了。把工作的事情呢，都放在了白天做。下午的时候呢，我可以再睡个回笼觉。视频最后呢，提醒一下所有人。熬夜真的可能会猝死哦。好了好了，我是零七号，我们下期视频再见，拜拜。